வணக்கம் ஜாய் கிச்சனில் இன்றைக்கி நான் வாழைக்காய் கூட்டு செய்ய போகிறேன் இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ குக்கர் எடுத்துகிட்டு நான் பாதி வாழைக்காய் கட் பண்ணி போட்டிருக்கிறேன் பாதி வாழைக்காய் தான் நான் எடுத்துருக்கேங்க நீங்கள் அதிகமாக வேணும்னா ஒரு வாழைக்காய் போட்டுடுங்க நான் இப்போ பாதி வாழைக்காய் போட்டிருக்கிறேன் இப்போ இந்த வாழைக்காய் கூட ஒரு சின்ன கேரட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் சின்ன கேரட்டு அஞ்சு பீன்ஸு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் சின்ன வெங்காயம் ஒரு எட்டு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் தக்காளி ஒரு சின்ன தக்காளி ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் மூணு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அஞ்சு முருங்கைக்காய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் மாங்காய் ஒரு நாலு துண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதெல்லாம் குக்கரில் போட்டுடலாம் இப்போ இதில் மஞ்சத்தூள் வர கால் ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டுக்கலாம் இப்போ இது கூட ரெண்டு கத்திரிக்காய் ஒரு உருளைக்கிழங்கு சின்ன உருளைக்கிழங்கு ஒன்று கட் பண்ணி போட்டிருக்கிறேன் இப்போ இதையும் போட்டுடலாம் இதில் இப்போ உருளைக்கிழங்கு கத்திரிக்காய் போட்டாச்சு இப்போ இதில் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் பூண்டு வந்து ஒரு எட்டு பவுண்டு ஒன்று ரெண்டாக தட்டி வச்சுருக்கிறேன் அதையும் போட்டுக்கலாம் ஒரு கால் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு ஒரு எட்டு பூண்டு அது ஒன்று ரெண்டாக தட்டி வச்சுருக்கேன் இண்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அரைச்சி போட்டுறாதீங்க பூண்டை தட்டி வைங்க இஞ்சி தனியாக அரைச்சி போடுங்க அரைக்கலைனாலும் கூட ஒன்று ரெண்டாக தட்டியும் கூட போட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கலாம் ஒரு கால் ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கிறேன் கார மசாலா ஒரு பிஞ்சு போட்டுக்கிறேங்க கால் ஸ்பூனுக்கு கம்மியாக இப்போ இதெல்லாம் ஒரு நம்மளுக்கு தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாங்க தண்ணி ஊற்றி நம்ம குக்கரில் வேக விட்டுடலாம் இப்போ கேஸை பற்ற வச்சு குக்கர் வச்சுருக்கிறேன் இப்போ கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி சின்ன டம்ளருக்கு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றியிருக்கிறேன் இப்போ நல்லா மிஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ குக்கர் மூடி போட்டு கையில் ஒரு விசில் சிம்மில் ஒரு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக சிம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஒரு விசில் விட்டால் எனக்கு காய் கரெக்டாக வெந்துடும் உங்களுக்கு உங்கள் குக்கரில் எந்த அளவுக்கு காய் வேகமோ ரொம்ப வேக விட்டுறாதீங்க எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சவுண்டு விட்டால் வேகமோ அந்த அளவுக்கு கரெக்டாக பண்ணிக்கோ வேக வச்சுருங்க இப்போ வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ ஆவி மேலே வந்ததுமே நம்ம வெயிட் போட்டுடலாம் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் வெயிட் போட்டு ஹையில் ஒரு விசில் வந்ததுமே கேஸை ஃபுல்லாக கம்மி பண்ணிடுங்க அப்புறம் சிம்மில் ஒரு விசில் விட்டுருங்க அப்புறம் ஆஃப் பண்ணிடுங்க அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ தேங்காய் சோம்பு ஜீரகம் அரைச்சிக்கலாம் இப்போ மிக்சி ஜார் எடுத்து தேங்காய் ரெண்டு செல் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுக்கலாம் சோம்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அதை போட்டிருப்பேன் ஜீரகம் ஒரு கால் ஸ்பூனு இப்போ இதையெல்லாம் மிக்சியில் நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் இப்போ ஸ்டீம் எல்லாம் அடங்கிருச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ காயெல்லாம் நல்லா வெந்துச்சு பாருங்கள் ரொம்ப குலைவாக வேக விடக்கூடாது இந்த அளவுக்கு வெந்தால் போதும் உங்கள் குக்கரில் எந்த அளவுக்கு வெந்ததுன்னா எந்த சவு எத்தனை சவுண்டு விட்டால் வேகிற கரெக்டாக இருக்குன்னு அதுக்கு வந்து அப்படி விட்டுருங்க நான் சின்ன குக்கரில் வச்சுருக்கிறதுனால கையில் ஒரு விசிலும் சிம்மில் ஒரு விசிலும் விட்டு இறக்கியிருக்கிறேன் இப்போ கேஸை பற்ற வச்சுக்கலாம் இப்போ தேங்காய் சோம்பு ஜீரகம் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை ஊற்றிக்கலாம் இந்த வாழைக்காய் கூட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா ரசம் வச்சுட்டா போதுங்க இதுவே சாத்துலையும் கூட போட்டு பிசைஞ்சி சாப்பிட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு இன்னும் அதிகமாக வேணும்னா எல்லாம் அதிகம் பண்ணிக்கோங்க ஒரு வாழைக்காய் போட்டு எல்லாம் கொஞ்சம் அதிகம் பண்ணிக்கோங்க காரமெல்லாம் உங்களுக்கு ஏற்றாப்பில் பார்த்து போட்டுடுங்க 
ஃபஸ்ட்டு இது கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விடலாம் இப்போ இந்த மிக்சி கொஞ்சம் தண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாங்க மிக்சி கல்லுன்னு தண்ணி இதோடு சேர்த்து ஊற்றியாச்சு கொஞ்சம் உப்பு பற்றல உப்பு போட்டுக்கிறேன் ஒரு கால் ஸ்பூன் கம்மியாக கொஞ்சமாக பெப்பர் பொடி போட்டிருக்கிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு வந்து அப்படி போட்டுடுங்க காரம் பார்த்துட்டு போடுங்க ரொம்ப பெப்பர் தூள் போடாதீங்க ஒரு அளவுக்கு ஒரு கால் ஸ்பூன் போட்டிங்கன்னா போதும் சின்ன ஸ்பூனுக்கு கால் ஸ்பூன் போடுங்க சரியாக இருக்கும் இது கொஞ்ச நேரம் கொதிக்கட்டும் அந்த சோம்பு ஜீரகம் பச்சை வாடை போகட்டும் கொஞ்சம் கொதிச்சா போதும் ரொம்ப கொதிக்கணும் இல்லை இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம தாளிச்சிக்கலாம் இதில் நீங்கள் மாங்காய் போடல மாங்காய் கிடைக்கல மாங்காய் போடலேன்னா ஒரு சின்ன புளியும் கொட்ட அளவு சைஸு புளி எடுத்து கரைச்சி ஊற்றிடுங்க இதில் அவரைக்காய் இருந்தாலும் நீங்கள் அவரைக்காயும் கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ இது தாளித்து கொட்டிடலாம் இப்போ கடாய் வச்சுருக்கேன் கடாய் ஹீட் ஆகிடுச்சு தேங்காய் தான் ஊற்றி தாளிச்சிக்கலாம் இது தேங்காய் ஊற்றி தாளித்தா நல்லா இருக்குங்க தேங்காய் ரெண்டு ஸ்பூன் ஊற்றிருக்கிறேன் ஆயில் ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ கடுகு போட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு போட்டுக்கிறேன் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சது மூணு வர மிளகாய் துள்ளி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டிருக்கிறேன் இப்போ ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டுக்கிறேன் இப்போ நல்லா வதக்கிக்கலாம் கருகாப்பில் ஒரு கீழே போட்டிருக்கிறேன் தேங்காய்தான் வெங்காயம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் அந்த குக்கரில் உள்ள தண்ணி அலசி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டேன் இது ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கக்கூடாதுங்க கொஞ்சம் குழம்பு இப்படி இருந்தால் தான் ஆறுனாலும் கரெக்டாக இருக்கும் தேங்காய் ஊற்றி தாளிங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் அதோட மனம் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த வாழைக்காய் கொட்டுக்கும் தேங்காய்க்கும் நல்லாயிருக்கும் இது சாதத்தில் போட்டு பிசஞ்சு சாப்பிட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் ரசம் சாப்பாடு பருப்பு குழம்பு வச்சுங்கங்க இல்லைன்னா ஒரு ரசம் வச்சுட்டு சைட் டிஷாக வச்சுட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் பாதி வளர்க்க தான் போட்டேன் பாருங்கள் எவ்வளோ வந்திருக்குன்னு இது ஒரு நாலு அஞ்சு பேரெலாம் சாப்பிட்லாம் மற்ற காய்கறியெல்லாம் போடும்போது நிறையா வந்துடும் அதனால் பார்த்து உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு வந்து அப்போ போட்டுடுங்க வாழைக்காய் கூட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இது வேறு ஒரு பவுலில் மாற்றிடலாம் இப்போ வாழைக்காய் கூட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு இது ரசம் வச்சு சாப்பிட்டு தொட்டுக்கோங்க சைட் டிஷாக வச்சுக்கிடுங்க ரசம் பருப்பு குழம்பு சாம்பார் எல்லாத்துக்குமே தொட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் இது உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை அமுத்துங்க தேங்க்யூ